Okay. So, subtopik yang ke tujuh. Okay, kita semua ada sembilan subtopik in chapter three. So, ini adalah yang third last tentang electrical energy and power. So, sangat simple sahaja. Gunakan sahaja formula. Okay, so to determine power, formulanya adalah P sama dengan IV, current times voltage. Okay, ada tiga formula of power, P sama dengan IV, P sama dengan I square R dan P sama dengan V square over R. So we know that uh, for this, for using this formula, there is no power loss in the circuit. So we maintain the temperature lah nak dapat, nak, nak ada power loss ni kalau ada temp temperature uh, apa ni meningkat lah. Okay so yang ini adalah kita kena control resistance dan temperature sebab temperature and resistance ni adalah directly proportional. Okay so uh, control the temperature so that there is no power loss to the to the circuit. Okay formula ni dah kan waktu sekolah menengah IV I square R V square over R dah. Dah, dah pernah tengok ke? formula power of the electrical circuit ada ada madam ada right electrical power uh, kan ada kan untuk ada dua ada tiga formula dan ketiga-tiga formula ni dibekalkan dan kalau kita tengok muka surat 12 dia adalah formula nombor 28 okey So next ada electrical energy. So we know that uh, energy apa relationship antara energy dengan power ni adalah power is rate of doing work. Okay so W over T and daripada work energy theorem. So work sama dengan energy. So nak dapatkan energy sama dengan power times time lah. Uh, so nak dapatkan electrical energy adalah power kita tadi yang IP ni. Okay, power times with time. So, IVT uh, adalah formula for the electrical energy. Simple dia boleh jadi E, boleh jadi work done pun boleh ya. Eh? Okay, so apa itu power? So, power is the energy liberated per unit time in the electrical devices. So, berapa uh, energy liberated per unit time? So, rate of energy. Okay, dalam electrical device kita. Okay, so the electrical power P supplied to the electrical device is given by, okay, so inilah power kan tadi rate of doing work. So, um, uh, apa ni, work tadi adalah IV times times bahagi time. So, boleh cancel. So, dapatlah P sama dengan IV lah. So, Madam rasa, Madam boleh terus go through formula ni Madam dah cakap dah tadi V sama dengan IR from this formula kita dapat the second formula yang melibatkan I dengan R so P sama dengan I square R. So, dia masukkan V sama dengan IR ni dalam dalam formula yang ini kan V kita kan IR so sebab tu dia jadi I square R. Darapkan dengan I so dia jadi I square R. Ataupun V square over R. Okay. So power is a scalar quantity. We we know about that, okay, from semester one. And unit for power is what? Okay. So apa pula energy? Consider a circuit consisting of a battery that is connected by wires to an electrical device such as lamp, motor, battery being charged. Okay, atau maksudnya kita ada circuit and kita nak gunakan lah potential of the circuit. Kita 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 nak gunakan dengan cara apa? Ha, dengan cara kita nak kita punya battery ni connect dengan lampu so that lampu menyala. Kita nak connectkan battery kita dengan motor so that uh, motor tersebut boleh melakukan kerja lah. Contohnya macam kipas ni dia ada motor dia kan? Ha, okay, sebab tu dia boleh berpusing. Okay, ataupun kita nak kita punya power supply charge, kita punya power bank, battery yang kita nak charge. Okay, so kita menggunakan potential of the power supply. So, uh, bila kita kenaikan dengan battery, where the potential difference across the electrical device is V. Okay, so ni adalah potential difference across the electrical device. So, kita ada formula Q sama dengan IT, dia akan charge lah kita. Current tu adalah flow melalui charge. Okay, dalam dalam times T, so charge yang di flow daripada point A ke point B adalah Q sama dengan IT. So, 
So work done kan sama dengan Work done sama dengan QV Okay So macam ni dapat work done sama dengan QV ha, Ni daripada ni lah daripada electrical potentials Chapter 1 kan di mana delta V kita Ataupun V kita sama dengan W over Q not kan Sebab potential adalah work done per unit charge. So W sebagai subject so kita dapat VQ not. So itu adalah daripada electrical potential energy, electric potential energy. So W sama dengan QV, substitute in dan dan dan. So kita akan dapatlah <laughs> formula untuk energy VIT. Okay so by the way kesemua formula ni dibekalkan tak perlu tahu derivation pun tak apa. Kita baca sikit yang ni. If the electrical device is passive resistor which device which convert all the electrical energy supplies into heat the heat dissipated is given by so kesemua heat uh, apa ni dikeluarkan uh, dari situ dari 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 supply kita electrical energy supply akan semuanya akan convert into heat so heat kita adalah nilai energy tersebut kan heat tu sebenarnya adalah energy juga ah uh, okey so itulah untuk Subtopik yang ke tujuh. Okey kita boleh terus kepada soalan dahulu sebelum anda pergi ke next subtopik eh. Sebab subtopik ke tujuh ni dia simple sahaja. So kita boleh terus pergi kepada tutorial question sekejap. Sebelum anda masuk ke seterusnya. Okey. So nombor empat belas korang nak elakkan korang mengantuk ni. Cuba bacakan dekat madam apa yang dia bagi. Pertama sekali. Hmm, ada ke tak ada ni dengan madam ni? Sama sekali dia bagi apa? Nah, semua tak ada dengan madam. Semua kat kafe power. ke ni? Ha, okay. Power. So power sama dengan 600 watt lagi. Potential difference. V kita 120 volt. Okay soalan A dia minta current. Macam mana nak guna formula apa? Yang melibatkan P dan V. Nak guna formula apa? P equal I V. P equal I V. Okay simple je. 600. I nak cari 120. So dapatkan jawapan I 5 kan? Okay, so 5 ampere soalan A. Okay, next B. Total resistance. Ha, nak guna formula apa ni? Banyak-banyak formula boleh guna. Ni nak guna formula apa? P sama dengan I square R. P sama dengan I square R. Kesemua formula yang ada R tu kita boleh guna lah nak buat V sama dengan I. R pun boleh kan sebab V kita dah ada, I dah ada so boleh dapat R juga. Okay ataupun uh, P sama dengan um, V square over R. Ha, boleh juga kan. Okay so mana-mana formula. So kita buat I square R power kita 600 I square 5 square R kita nak cari. R sama dengan 600 bahagi 25 24 24 oh. Okay betul korang? Dapat? Dapat betul uh -huh. Okay Dapat. So, simple sahaja So subtopik yang ketujuh ni dia simple sahaja tentang power and power and energy Energy dia bagi formula tak kat depan Dia bagi, ah, bagi kan uh, muka surat 12 Do, uh, equation nombor 28 tu power, energy pun dia bagi. Uh, by the way tahu je lah yang mahawa energy adalah power bahagilah dengan eh darab dengan time. Power yang energy bahagi time. Okay. So kalau energy power darab dengan time. So equation yang tiga-tiga tu semua darabkan saja dengan time. Okay. So tu untuk subtopik yang ke tujuh. So mereka masuk kepada subtopik yang ke lapan adalah tentang potential divider. Pernah dengar tak sebelum ni potential divider? Pula mendengar? Ada masuk ke dalam dalam syllabus? Electric 
Tak ada lah. Tak pernah. Tak pernah. Okay. So, ini adalah explain principle of potential divider and use uh, equation of potential divider. Okay. So, nama pun potential divider kan. Nak divide potential kita. So, divide ni bahagi ataupun pecahan lah. Uh, fraction. Okay. So, potential divider produces an output voltage that is uh, fraction of okay. the supply voltage. Okay. So, uh, kita akan bahagikan kita punya output voltage. Okay. So, output voltage dari resistor bahagikan from the supply voltage. Okay. Syarat untuk potential divider adalah the two, the, the resistor must be connected in series. Uh, itu syarat untuk potential divider. Okay. So, itu syarat yang penting lah. The resistor, this is done by connecting the resistor in series. Kenapa kita kena connect secara series? Sebab series, circuit, current flow adalah current yang sama. Yang sama. Series, circuit, current kita sama. Betul? Betul ke? Ya, yeah, betul madam. Because for series circuit, I flow a constant. Constant. Okay, current kita adalah sama sahaja. Ha, current flow itu sama sahaja nilai kan. Contohnya, kita ada power supply dekat sini. Next, kita ada resistor 1 dan resistor 2 yang connect in series. Kemudian kita letak voltmeter. So voltmeter bila kita voltmeter ni kalau nak connect voltmeter kita kena connect in parallel. Kan? Macam ada sebut sebelum ini nak measure volt, nak, nak nak measure sesuatu voltage kita kena connect in parallel. So bila madam connectkan wire voltmeter ni dekat resistor 1 so voltmeter kita akan measure berapa voltage resistor 1. Okay? Connect juga dengan voltmeter dekat resistor tu secara parallel. So this voltmeter yang kedua akan measure voltage for resistor tu. Okay. So sebab resistor 1 and resistor 2 tu adalah series circuit. So bila series circuit current dia orang tu adalah sama. So maksudnya hubungan antara voltage dan resistor tu kita boleh kita boleh uh, bahagikan saja lah. Kita boleh fractionkan sahaja voltage and resistor. Okay. So itu. So since the current flowing through each resistor is the same. So idea akan sama. Madam nak jump sahaja kepada equation kita. So inilah equation kita. Nak dapatkan dia sebenarnya equation kita ni. Mereka ada tulis sikit question untuk potential divider. Okay, korang pun mungkin boleh tambah-tambahkan dekat buku nota ataupun kalau tak ada buku nota, buku tutorial. So, sebenarnya kan kita kita buat ni lah. Kita buat, kita buat balik semula kita punya circuit ni tadi. Kita buat sama macam macam lecture notes. Cuma Madam nak tunjukkan sini kita ada voltage 1 lah. So Madam rasa kalau macam ni student macam faham sikit. Kita connectkan voltmeter secara parallel, parallel dekat resistor kita. Okay. So ni voltage daripada power supply ni kita buat V total. Okay. So maksudnya kalau kita nak dapatkan voltage resistor 1 kita bahagikan sahaja dengan voltage total. So kita akan dapat R1 bahagi R total. Dia sebenarnya ratio saja Sebab currentnya adalah current sama. Sebab dia orang adalah series circuit tadi kita kata currentnya sama. So kita boleh buat konsep ratio sahaja. Divide kan sahaja. Ratio antara voltage dan resistor. So kalau nak dapatkan voltage resistor 1. Okay so V1 bahagi V total. Sama dengan R1 bahagi R total. Okay. 
So yang equation yang dia buat dalam lecture notes ni sebab dia nak jadikan V1 as a subject. Okay. So jadikan V1 as a subject. So R1 bahagi R total. R total sebab series circuit R total kita plus ke 1 over series circuit. Series R kita kena plus ke kena buat 1 over? Kena tambah dia. Kena tambah plus. saja. So R total kita adalah R1 according to this circuit. So R1 plus R2. Ha, lepas tu kan ni kena pindahkan lah sebab subjek mana mana nak buat V1 saja. So darabkan dengan dengan V. Ha, nampak tak dia buat V je sebab apa? Sebab dia punya subscript ni untuk power supply dia punya subscript dia memang buat V je. Madam yang buat V total. So sebenarnya dia adalah V total lah from the from the power supply. Ha, so itulah formula untuk potential divider. Itu saja, simple saja. Okay so dia datang dari konsep asal yang ini yang yang bahagikan V1 bahagi V total sama dengan R1 bahagi R total. So tak payah hafal yang bawah ni pun tak apa. Potential divider dia memang tak ada bagi equation kita yang kena Ya ada bagi equation nombor 30. Ada bagi juga. Okay tapi apa syaratnya Madam kata nak buat potential divider apa syaratnya? Kalau nak buat guna konsep di potential divider, syaratnya adalah Kenapa dapat? Must be connected ada? in series. Yes, good. So, ke, so kita kena tengok resistor kita tu mesti connectionnya in series. So potential divider ni konsepnya adalah kita 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 kita, sum, kita buat ratio voltage dan resistor. So bila kita buat ratio maksudnya I tu kita boleh cancel kan dia orang. So kalau nak cari voltage resistor dua Ha, macam tu je lah. Bahagi V total sama dengan R2 bahagi R total. So dia jadi R2 lah bahagian atas sebab kita nak V2. Kalau nak cari V1 so R1 dekat atas. Okay. So V2 sama dengan R2 bahagi R total tadi kan adalah tambahkan R1 tambah R2. Darapkan dengan V total. Pindahkan ke sebelah kanan. Ha tu simple saja untuk potential divider. Okay. So macam mana pula kalau kita ada kita tak ada resistor tapi kita ada wire. Wire tau yang ini sebenarnya adalah wire yang Madam highlight kan A pergi ke B tu adalah wire. So dalam wire kita sebenarnya ada resistance. Ha, mestilah ada resistance dalam wire kita. Kita anggap wire kita yang ada resistance ini adalah wire A ke B saja. Maksudnya wire yang connection yang pakai ada penebat, ada crocodile clip ni kita anggap there is no resistance. So kita anggap wire A, B uniform homogeneous wire dia ada resistance. Yang wire connection ni kita anggap zero resistance. Okay. So kalau Madam letak Volt meter. Madam letak volt meter. Madam connectkan volt meter. Madam connectkan volt meter 1 daripada point A pergi ke point C uh, with length L1. Madam connectkan volt meter nak tengok berapa bacaan voltage untuk length itu. Next Madam letak juga volt meter dari point C ke point B nak tengok berapa voltage dia. Waktu tu lengthnya adalah L2. Uh, okay. So sebab maksudnya potential divider ni R tu kita boleh terus gantikan sebagai L sebab kita kan ada formula resistivity sama dengan RA over L betul? R sama dengan rho L over A so rho sama dengan RA over L okay sebab madam madam hafal formula yang ini. So kalau yang dibekalkan adalah rho. Rho sama dengan RA over L. So apa relationship antara R dengan L? Apa relationship antara R dengan L ni? What is the relationship between resistance and length of the wire? Directly Re proportional. Directly proportional. So A tidak berubah kan? Area of the wire kita tak ubah. Row. Row ni dia depends on the type of material. Kita tak ubah 
So R is directly proportional with L. So maksudnya Madam boleh gantikan saja yang formula R tadi kepada L pula. So maksudnya yang Madam kata tadi nota kita kita ada V dengan R so kita juga ada L dengan maksudnya kita ada potential divider kita ni dia ada tiga benda. V boleh sama dengan R boleh sama dengan L. Hmm. Sebab R is directly proportional with L. So nak dapatkan nak dapatkan voltage nak dapatkan voltage apa? Voltage len yang pertama so L1 bahagi L1 plus L2 sebab kita anggap resistor tu series lah len dia tu dengan series. Darapkan dengan V total. Nak dapatkan V2 adalah L2 bahagi L total darabkan dengan V total macam tu. So potential divider basically dia adalah proportional antara V, R dan L. Macam tu. So kita boleh buat ratio mereka. Okay boleh untuk potential divider. Boleh betul. Ya? Mm -hmm. Okay so kita boleh tengok kasih dah habis dah untuk the next subtopic kan okay. So kita boleh tengok soalan tutorial korang. Okay so kita tiba nombor lima, nombor lima belas. Okay. So figure 3.7 shows a simple design for a movement sensor used in an earthquake region. The supply has negligible internal resistance, okay? So kalau awak faham kan, daripada circuit tersebut kita ada power supply, 5 volt, okay? So next kita ada resistor, 1 ohm, and next kita ada resistance wire. Tapi kita tak ada nilai resistance, kita ada nilai length of the wire, which is 32 cm. Series lah mereka ni kan. Okay, wire and resistor are series. So next ada 1.8 dengan point B, which is kita connect to computer lah maksudnya nak dapatkan potential kat situ. Okay. So soalannya, a resistance wire is stretched between two region. Sorry, a resistance wire is stretched between two rigid steel plates not shown in a diagram. During an earthquake, ground movement changes the separation between the plates and so the length of wire changes. The wire has the radius 0 0.62 millimeter and length 32 cm. It is made of material of resistivity 6.8 exponent negative 6 ohm meter. Okay, so calculate the potential difference between A and B. A dekat sini lah kan. A dengan B. Ha, dia nak potential difference dekat siapa tu maksudnya potential difference dekat wire sebab dekat point A ke B tu ada wire tungsten lah tadi. Nama dia wire steel, ah, wire steel plate kita. Oh dia not sure. Apa tah nama wire tu? Ah, yang ni je lah. Ada resistance wire. Okay. So soalan minta apa tadi? Potential difference V. Ah, so kita akan guna konsep potential divider. Kan? Kita akan gunakan konsep potential divider. So madam bagi nama dia VAB lah. Ya. Contohnya VAB bahagi V total sama dengan RAB bahagi R total. Madam tak gunakan length AB bahagi length total. Madam tak gunakan length sebab resistor 1 ohm ni tak ada length. Dia cuma ada resistance saja. Dia perintang, perintang kita. So, so maksudnya Madam tak boleh gunakan length total sebab kita punya 
Radical one of has no line. So kita gunakan yang R punya. Sebab Madam boleh cari R dekat sebelah ni. A, B ni. Ha, macam mana nak dapatkan R, A, B? Macam mana? Kita ada ni. Apa formulanya tadi yang Madam sebut tadi? Macam mana nak dapatkan R? Resistance. Kita ada L, ada Rho, ada Radius. Macam mana nak dapatkan R dia? Rho L over A. Yes, yang itu. So R sama dengan Rho L over A. Ataupun formula yang dibekalkan adalah Rho sama dengan R A over L. Kalau dia bagi Rho tu mesti guna formula ini, right? Okay. So... Rho dia dibekalkan 6.8 eksponen negatif 6 Length 32 cm bahagi dengan 100 lah 0.32 nak jadikan dia dalam meter Bahagi area. Macam mana nak dapatkan area? Pi R square Pi R square sebab sini adalah cross sectional area kan Wire kita ni mesti bentuk silinder So area of the circle pi r square cross sectional area. Okay. So kita buat kat tempat lain ke untuk area? Area sama dengan pi r square. So pi r kita 0.62 milli is exponent negative 3 square. Okay dapatkan area dekat tempat lain lepas baru kita substitute. Dapat 1.27 sama tak? 1.21 Exponent negatif 6 betul? Ha, betul madam sama Okay so substitute area semula Kita dapatkan R So dapat 1.8 kurang meter. Okay boleh? Sama? Okay. So kita nak dapatkan VAB gunakan potential divider bahagi V total. V total kita 5 right dekat power supply. Sama dengan RAB. RAB adalah R wire yang kita cari tadi. 1.8 bahagi R total. So R total kita series. R kita kan plus. So 1 tambah 1.8 lah. Sebab nilai resistance dekat sini adalah 1.8. Oh. So tambahkan dengan 1 yang dekat atas ni. Sekeseluruhan R total kita. Okay boleh kan? So dapatkan VAB. 8 bahagi 2.8 darab 3.21 3.2 ok so vote ok boleh tak ni potential divider ni faham ke faham ni mm -hmm. ok so next B kita akan sampai sini je nanti kita boleh lihat dah Mesti lain nak bagi homework juga ya. So the length of wire increases. State and explain the effect on the potential difference between A and B. Ha. So soalan ni tak V kan. Apa yang berlaku? So kalau length increase. Kan. From formula R equal rho L over A. Okay, when the length of wire is increased, lepas tu apa yang berlaku? Kita nak cakap. R. Yes, good. R will be increased juga kan directly proportional. Oops. Lepas tu. Hmm. 
V, v kan kita punya formula ni VAB kan dia minta VAB Yang ni sama constant RAB tadi kita kata meningkat R total Meningkat jugalah sebab dah tambah nombor yang ni Bahagi lagi Apa yang berlaku ya V sama dengan IR terus berlaku Ha, betul lah. Kita boleh guna formula V sama dengan IR. Sebab I kita kan constant. So, from formula V sama dengan IR. So, when R is increased, V A, B will increase. So, okay. So Madam Rasa kita stick dengan jawapan ni. Nanti kalau Madam tersilap, Madam bagi tahu balik semula. Nanti Madam tengok skema jawapan. Madam kena tengok komputer untuk skema jawapan. So so far kita stick pada jawapan ni lah. Kalau tersilap nanti esok Madam bagi tahu lagi. So that kita boleh rehat awal. Okay boleh? Korang? Boleh Madam. Boleh ya. Eh? Boleh Madam. So uh, kita boleh berhenti sampai sini je. Nanti Madam ada bagi soalan pasti a question ya kepada korang untuk buat uh, sebelum kelas esok. Okay itu saja. thank you very much. Kita akhiri kelas kita dengan Tasbih Kifarah dan Surah Wal'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa ahta astaghfirullah wa adubu ilai wal'ans illa insana rafiqus illa ladina amanu wa amilu salihat Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam.